El domingo se va a llevar a cabo el tercer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Va a ser a las 8 de la noche. Podrá verlo en las plataformas digitales de Excelsior. Y bueno, así llegan los ayer. Vimos a, a la candidata Clara Brugada de Morena. Hoy acompañamos a Santiago Taboada. Y esto le tocó, esto le tocó a Marco Silva encontrar en Coajimalpa con Santiago Taboada. Cuando la oposición se decidió por Santiago Taboada y lo nombró su candidato al gobierno de la Ciudad de México, esta relación política se rompió. Adrián Rubalcaba abandonó la alianza, se unió a Morena y marcó Coajimalpa, de la que fue alcalde durante cinco años, como territorio enemigo para panistas y priistas. Hoy, en esa misma alcaldía y a menos de un mes de las elecciones en la capital del país, un centenar de morenistas voltearon bandera. Son los dirigidos por Christopher Becerril, fundador del partido en Coajimalpa, que hoy apareció al lado de Santiago Taboada con el chaleco insignia del partido en el poder. Dijo que en total son alrededor de 400 arrepentidos, aunque un grupo mucho menor fue el que juró fidelidad al candidato Taboada, lanzando a una pira simbólica sus viejos trapos guindas. Y les invitamos ahora a tirar ese chaleco, a quitarse ese chaleco. ¡Fuera, Morena! ¡A quitarse el chaleco! Muy bien, señores, bienvenidos a la transformación. Bienvenidos a la transformación de verdad, al cambio de la mano con Santiago Taboada. Nosotros hemos demostrado que no le tenemos miedo al gobierno que no le tenemos miedo a quienes amedrentan, a, quien, a quienes quieren espantar a la gente. La ceremonia de cambio de piel fue el platillo principal de un nuevo formato de concentración política, el mitin sorpresa. Cuando uno tiene que reunirse en territorio de la oposición, lo tiene que hacer de manera silenciosa, sin templetes, escondiendo distintivos, con los simpatizantes llegando de a poco en eso que llaman operativo hormiga. Hasta que se junta una bola suficiente para dar batalla y entra en acción el protagonista del mitin sorpresa. En este caso, el candidato Tabuada. ¿El sigilo aquí por qué, candidato? No, no, aquí no hay ningún sigilo. Ayer estuvo Carlos dando el mensaje y, por supuesto, aquí venimos a acompañar a estos militantes de Morena para que se sumen al proyecto del cambio. Gracias. 30 minutos duró su visita a Coajimalpa. Seguramente el protocolo del meeting sorpresa obliga a que este sea corto. Pero pareció suficiente para Santiago Tabuada que hoy convirtió, según dijeron, a 400 guindas en azules. Domingo, 8 de la noche, tercer y último debate de candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Claudia, buenas noches.